நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் யூனிட்டில் பல்வேறு பணியிடத்தை நிற்பதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பிஃபார் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான போஸ்ட் இருக்குது ஜுவாலஜியில் பிஜி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி எம்எஸ்சியில் பயோடெக்னாலஜி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான போஸ்ட் இருக்குது இதை பார்த்தோன்னா டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதாவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி சரிங்களா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கீழே இங்கே வரக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இதில் ஒரு யூனிட் இருக்குது அதாவது ட்ரக் டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிடிடியு இந்த யூனிட்டில் தான் வந்து இப்போது வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளிச்சு வெளியிட்டுருக்காங்க ஃபில்டு அப்ளிகேஷன் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில் வந்து அனுப்பணும் அது வந்து மெயிலில் தான் அனுப்பணும் நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் அனுப்ப முடியும் போஸ்டல்லாம் அனுப்ப தேவையில்லை சரிங்களா அனுப்ப வேண்டிய இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்வியூ அட் என்ஐஏ டாட் இடியூ டாட் இன் அதற்கான கடைசி நாள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மணிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அனுப்பணும் மெயிலில் தான் அனுப்பணும் சரிங்களா அது எப்படி அனுப்பணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்றது நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னாடி வந்து எப்படி செலெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதற்கான இன்டர்வியூ டேட் என்ன எங்கே நடக்கும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய அப்ளை பண்ணக்கூடிய மெயில் ஐடி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ரிட்டர்ன் மெயில் வந்து ரிப்ளை மெயிலாக வரும் அதே மாதிரி வெப்சைட்லேயும் போடுவாங்க சரிங்களா ரைட் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயுர்வேதா வெப்சைட் இருக்கு இல்லையா அந்த அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேயும் போடுவாங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ வந்து போஸ்ட் என்ன அதற்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் பயோடெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேகன்சி இருக்குது எம்எஸ்சி பயோடெக்னாலஜி ரெண்டு வருடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் எங்கெங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இன்விட்ரோ ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸ் டிஷ்யூ ப்ராசஸிங் பயோ கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரியான ஏரியாஸில் ஒர்க் பண்ண கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் மந்த்லி ரெமனரேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூறுபா வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸடு ரெமனரேஷனாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்த இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட் ஜீப்ரா ஃபிஷ் யூனிட் அப்படின்ற இந்த யூனிட்டில் தான் இந்த ஒரு வேகன்சி இருக்குது ஒரு வேகன்சி இருக்குது ஜுவாலஜியில் பிஜி டிகிரி முடிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சைட்டோக்னடிக்ஸ் ஜெனடிக்ஸு ஜெனடிக்ஸ் இந்த மாதிரியான ரிலேட்டடில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூறுபா இந்த பணியிடத்திற்கும் சேல்ரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ரைட் அடுத்த இருக்கக்கூடிய பணி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப் டெக்னீஷியன் பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டு வேகன்சி இருக்குது பிஃபார்ம் முடித்தக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் பிஃபார்ம் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த விதமான முன்னனவும் தேவை இல்லை சரிங்களா இருபத்தி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து இதற்கான சேல்ரியாக ரெமனரேஷனாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டைம் பேசிஸில் தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு லெவன் மந்த் வந்து உங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் பீரியட் மாதிரி கொடுப்பாங்க என்கேஜ்மெண்ட் இனிஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் மாதிரி அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு அடுத்த ஒன் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிவிட்டு போவாங்க அன்டில் வந்து ரிசனேஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த கேண்டிடேட்ஸோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரியாகவும் இல்லை அவங்க ஓன் இதில் ரிலீவ் ஆகி போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ரிலீவ் பண்ணி விடுவாங்க ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ஐஏ படி சரிங்களா ரைட் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஜாபு வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து சின்சியராக பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க கான்ட்ராக்ட் பேசிஸாக இருந்தாலும் எப்பயுமே வந்து பியூ இந்த மாதிரி கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணும்பொழுது பியூர் இது வந்து கா கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ் தான் டெம்பரரி ஜாப் தான் பர்மனெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அது தான் சேம் இது தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் வேறு ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் இல்லை வேறு ரெகுலர் அப்பாயின்மெண்ட் வரும்போது உங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்சஸ் கொடுப்பாங்க சரிங்களா லீவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பதினைந்து நாள் வந்து லீவ் எடுத்துக்கலாம் பர் மந்த்து வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லீவ்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க நார்மலாக வந்து மூணு நாள் கண்டினியூஸாக லீவ் எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்றதையும் இது மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அலவன்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான அலவன்சஸும் கிடையாது ஏன்னா ரெமனரேஷன் ட
போஸ்ட் அப்படின்றத நம்ம போட்டுருவோம் இல்லையா ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் ஜுவாலஜி திரும்பியும் அண்டர் ஸ்கோர் எக்ஸ் ஒய் இசட் அதாவது உங்களுடைய பேர் இந்த மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைல் அந்த செப்பரேட் ஃபைல் இருக்குல்ல பிடிஎஃப் ஃபைல் அதை வந்து நேம் ரீ ரீநேம் பண்ணிடணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க கேண்டிடேட்டுடைய இன்டர்வியூ டேட்டாக இருக்கட்டும் அது எங்கே அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வெப்சைட்லேயும் போடுவாங்க இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு அனுப்பவும் செய்வாங்க மெயிலில் ஓகே இதுதான் அந்த அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷனில் ரைட் சைடில் உங்களுடைய ஃபோட்டோ ஒட்டிடணும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் எந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதை நீங்கள் இங்கே எழுதிடுங்க இது வந்து ஆஃபீஸ் யூஸுக்கு தான் இது பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் அனுப் மெயில் அனுப்புனதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துப்பாங்க அவங்க அதில் வந்து எழுதிப்பாங்க அப்ளிகேஷன் நம்பர்லாம் உங்களுடைய பேர் இங்கே நீங்கள் எழுதிடுங்க இதை நீங்கள் அப்படி எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இது மட்டும் ஃபோட்டோ ஒட்டிடுங்க அதே மாதிரி செல்ஃப் அட்டஸ்டர் க்ராஸ் சைன் மாதிரி நீங்கள் சைன் பண்ணிடுங்க உங்களுடைய பேர் அட்ரெஸ்ஸு ஃபோன் நம்பர் மொப் இமெயில் ஐடி டேட் ஆஃப் பர்த்து நீங்கள் வந்து டென்த் மார்க் ஷீட் இருக்கு இல்லையா அந்த மார்க் ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய டேட் ஆஃப் பர்த்து அதே மாதிரி கம் உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எம்எஸ் ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு ஒர்க் நாலேஜ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை மென்ஷன் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் பட்சத்தில் அதையும் மென்ஷன் பண்ணலாம் பேப்பர் ஏதாவது ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த டீட்டெயில்ஸும் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக இங்கே சைன் பண்ணிவிடுங்க சைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ரெடி இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ளஸ் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் செப்பரேட்டாக இருக்கணும் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு செப்பரேட் பிடிஎஃபாக இருக்கணும் அனுப்ப வேண்டிய மெயில் ஐடி நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது தான் அதை கடைசி நாள் இருபத்தொன்னு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ளே அனுப்பிடணும் சரிங்களா இந்த பணியிடத்துக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் யாராவது இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்